Sevgili öğrencilerim hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün de sizlerle doğal sayılarda çarpma işlemi yani 3. ünitenin ilk konusunu birlikte yapacağız. Bizler instagram sayfamız ilkokul öğretmenimden takip etmeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde anlatım yapacağım. Çünkü ders kitaplarımızdan yavaş yavaş konuların anlatımını güzelce açık açık anlattım. Burada zamanımız olmadığı için daha hızlı olacağız arkadaşlar. Çarpmanın katı anlamıyla başlıyoruz. Ritmik sayarken söylediğimiz her sayı ileriye doğru kaçarlı ritmik sayıyorsak o sayının katıdır. Örneğin 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde söylediğimiz sayılar 2'nin katıdır demiş. Aşağıdaki toplama işlemlerini çarpma işlemi şeklinde yazınız. Bu işlemlerin çarpma işleminin katı anlamını kullanarak ifade ediniz demiş. Kaç tane 4 var burada? 4, 8, 12. Öğretmenim 3 tane 4 var değil mi? 4 çarpı 3, 12'dir. 4'ün 3 katı diyorum burada. Devam ediyorum. 3, 6, 9, 12, 15. Kaç tane 3 var burada çocuklar? 3 çarpı 5 tane olduğu için 3 çarpı 5, 15 diyorum. 3'ün 5 katı. Devam ediyorum. 7'leri sayalım. 7, 14, 21, 28. Kaç tane 7 var? 4 tane var. 7 çarpı 4, 28'dir. 7'nin 4 katı diyorum burada da. Devam ediyorum. 8, 16, 24. 8 çarpı 3 değil mi? 3 tane 8 var. 24'tür. 8'in 3 katı. 10, 20, 30, 40, 50. 10 tane 5'i çarptım. 50'ye ulaştım. 10, 15 katı diyorum. Devam ediyorum. 14 artı 14, 28'dir. 14'ten 2 tane vardı. Çarptım. 28'e ulaştım. 14'ün 2 katı. Devam ediyorum aşağı kısımla. 12, 24, 36, 48. 4 tane 12 var değil mi? 12 çarpı 4, 48'dir. 12'nin 4 katı. 5, 10, 15, 20, 25. 5 ile 5 tane 5'i çarptım. 25 yanıtını buldum. 5'in 5 katı diyorum burada. Ve son olarak 9, 18, 27. 9'dan 3 tane var. 9 çarpı 3, 27'dir. 9'un 3 katı diyorum burada da. Bu şekilde sayfamı tamamladım arkadaşlar. 76. sayfayı bitirdim. 77'ye geçtim. Kalemliklerdeki boya kalemlerinin sayısını ritmik sayarak bulunuz. Kalemlerin sayısı ile oluşan sayı örüntüsünü yazınız. Toplam kalem sayısını çarpma işlemi yaparak bulunuz demiş. Her kalemlikte 6 tane kalem var. 6 e, yine burada da 6. 6 her birine 6 yazıyorum arkadaşlar. Topladığımda 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. 48 tane kaleme ulaştım. Kaç tane 6 var peki burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 6 var. O yüzden 6'nın 8 katı 48'dir. 8 tane 6 48'dir diyorum. 8 kere 6 48'dir diyorum arkadaşlar. Ya da 6 kere 8 48'dir diyorum. Her şekilde yazabilirim. 6 ile 8'i çarpmak aynı şey. 8 ile 6'yı çarpmak yine aynı şeydir. Devam ediyorum. Aşağıdaki tekrarlı toplama işlemini çarpma işleminin kat anlamını kullanarak ifade ediniz. 8 ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 8'i çarpmış. 8'in 6 katı 48'dir değil mi? Yazalım. 8'in 6 katı 48'dir. 6'nın 6 katı kaçtır arkadaşlar? Yani 6 çarpı 6'yı sormuş. 36'dır. Mor üçgenim 36. 4'ün 3 katı yani 4 çarpı 3'ü sormuş. 12'dir. Buraya da 12 yazacağım. 36 ile 12'nin toplamını sormuş. 48'dir yanıtım. 76. sayfadayım. Çarpma işleminin kat anlamını öğrendiniz. Şimdi de sıra problem çözmeye geldi. Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmamızı istemiş. 3'ün 4 katının 7 fazlası. 3'ün 4 katı dediği için çarpacağım önce. 12 buldum. Ama işlemin bitmedi. 7 fazlası demiş. 12'ye 7 ekliyorum. 19 yanıtını buluyorum. 4'ün 5 katının 8 eksi. 4'ün 5 katını buluyorum. Önce çarpma işlemi yaparak 20. Daha sonra 20'nin 8 eksi demiş. Yanıtım 12 olacak. 
8'in 5 katının 3 fazlası. 8'in 5 katını buluyorum. 8 çarpı 5 40. 3 fazlası demiş. 40'a 3 ekliyorum. 43. 9'un 4 katının 10 fazlası. 9'un 4 katını buluyorum. 36. 36'nın 10 fazlası 46'dır. 5'in 7 katının 20 eksi. 5'in 7 katını buluyorum. 35. 20 eksi demiş. 35'ten 20 çıkarıyorum. 15. 8'in 7 katının 12 eksi. 8'in 7 katını bul önce. 56. Daha sonra 56'nın 12 eksi demiş. 44'tür yanıtım. 7'nin 4 katının 5 eksi. 7'nin 4 katı 7 çarpı 4'ten 28'dir. 28'in 5 eksi demiş. 28'den 5 çıkarıyorum. 23 yanıtını buluyorum. 6'nın 5 katının 4 fazlasını sormuş. 6'nın 5 katını bul. 30 6 çarpı 5'ten. 4 fazlası dediğine göre 30'a 4 ekliyorsun. Yanıtın 34 oluyor. Çarpım tablosunu hazırlamamızı istemiş. Arkadaşlar tabloyu ben daha önceden sizler için doldurdum. Siz de bu şekilde doldurmalısınız. 1 ile hangi sayıyı çarparsam yanıtım o sayının kendisidir. Bakın 1 kere 1, 1, 1 kere 2, 2, 1 kere 3, 3, 1 kere 4, 4, 1 kere 5, 5, 1 kere 6, 6, 1 kere 7, 7, 1 kere 8, 8, 1 kere 9, 9, 1 kere 10, 10. Daha sonra ikişer ritmik saymaya geliyor sıra. 2 kere 1, 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 şeklinde yazıyorsun. Üçerli ritmik saymaya geliyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 şeklinde yazıyorsun. Her bir ritmik sayıyı tamamladıktan sonra aslında çarpma işlemi yapmış oluyorsun. Ve tablon bu şekilde yüze kadar tamamlanmış oluyor. Burayı sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Çarpım tablosunu muhakkak ezbere bilmeniz gerekiyor. Bundan sonraki yapacağınız işlemlerde ve bölme işleminde çok çok işinize yarayacak. Devam ediyorum. Birlikte çarpım tablosu hazırlayalım demiş. İlk olarak bize 7'yi vermiş. 7'nin katlarını boyamamızı istemiş. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 ve 98. Yüzün içinde kaç tane 7 varsa 7'nin katlarını buldum ve bunları ritmik sayarak boyadım. Siz de bu şekilde yapmalısınız. Şimdi de yukarıda boyadığımız kutulardaki sayılara bakarak çarpım tablosu oluşturunu. 7 çarpı 1 7, 7 çarpı 2 14, 7 çarpı 3 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 ve 70. Tablodan doldurduğumda 7 çarpı 1 bakın buradan 7 buradan 1, 7 çarpı 1 7, 7 çarpı 2 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Şimdi ise 7 burada tablonun burasında 1. 7 çarpı 1 yine 7. 7 çarpı 2 14. 7 çarpı 3 21. 7 çarpı 4 28. 7 çarpı 5 35. 7 çarpı 6 42. 7 çarpı 7 49. 7 çarpı 8 56 7 çarpı 9 63 7 çarpı 10 70 yanıtını yazıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Elde siz ve e, elleri çarpma işlemi. Çarpma işleminde 11'lik bir onluk olarak onlar basamağına verilir. Onlar basamağına verilen onluklara biz elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi eldeli olarak bakacağız. Birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adımda. Öğretmenim önce 5 ile 25'i çarpmam gerekiyor. 5 çarpı 5 25. 25 sayısının birler basamağındaki 5'i buraya yazıyorum. Onlar basamağındaki 2 elde olarak bekliyor. Daha sonra 5 ile 2'yi çarpacağım. Şu şekilde yazalım arkadaşlar. Bana burada şuraya yazın demiş. 25 ile önce ben 5'i çarpacağım. On beşin beşiyle çarpıyorum. Beş çarpı beş, yirmi beşin beşi elde var. İki dedim. Beş çarpı iki, on. Oradaki eldeki ikiyi de buna ekledim. On iki. Bu şekilde buldum. Daha sonra 
25 çarpı 15 dedik. 125 şeklinde bulduk. Devam ediyorum. Onlar basamağındaki sayı ile çarpacağım şimdi ve bir basamak atlayarak yazacağım. Öğretmen 1 çarpı 5, 5, 1 çarpı 2, 2. Bunu da yazdım. Burayı da 25 buldum. Onlar basamağındaki sayı olduğu için arkadaşlar aslında bir basamak atlayarak onlar basamağının altına yazdım. Buna dikkat edin. Üçüncüsünde de bulduğum çarpımları toplamam gerekiyor. 25 çarpı 15'i ne bulmuştum ben? 125 ve 25 şeklinde buldum. Bunları topluyorum. 5, 5, 2 daha 7, 2, 1 daha 3, 375 şeklinde tamamladım. 82. sayfada hemen yapıyoruz işlemlerimizi. 6 kere 7, 42'nin ikisi elde var. 4, 6 kere 2, 12, 4 de elde 16. Yanıtım 162. 7 kere 8, 56'nın 6'sı elde var. 5, 7 kere 1, 7, 5 de elde 12, 126 yaptı. 6 kere 8, 48'in 8 elde var. 4, 8 çarpı 3, 24, 4 de elde 28. 9 kere 4, 36'nın 6'sı elde var. 3, 9 çarpı 6, 54, 3 daha 57. 8 kere 8, 64'ün 4'ü elde var. 6, 8 kere 2, 16, e, artı 6, 22. 6 çarpı 9. 54'ün 4'ü elde var 5. 6 çarpı 1 6. 5 de elde vardı. Onu da ekledim. 11. Şimdi ikinci satıra geçiyorum. 1 çarpı 9. 9 1 basamak atlayarak yazmayı unutma. 1 çarpı 1 1. Topluyorsun daha sonra. 4 10'un 0 elde var 1. Buranın toplamı 2 1 de elde. O da geldi. 3. 304 dür yanıtım. 6 kere 8 48'in 8 elde var 4. 6 çarpı 3 18. 4 de elde. 22 1 çarpı 8 8 1 çarpı 3 3 topluyorum 608 9 kere 8 72'nin ikisi elde var 7 8 kere 1 8 7 daha 15 2 çarpı 9 18'in 8 elde var 1 2 kere 1 2 1 de elde 3 topluyorum 13'ün 3 elde var 1 5. 532 buldum. Devam ediyorum arkadaşlar. 9 çarpı 6. 54'ün 4'ü. Elde var 2. 9 çarpı 2. 18. 2 de elde 20. 1 çarpı 6. 6. 1 çarpı 2. 2 topluyorsun. 7 kere 2. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 4 kere 2. 8. 1 de elde 9. 1 kere 7, 7. 1 basamak atlayarak yazmayı unutma. 1 kere 4, 4. Topluyorsun. 564 buldum. 9 kere 8, 72'nin ikisi elde var. 7. 8 kere 2, 16. 16'ya 7 ekliyorsun. 23'ün 3'ü elde var. 2. 8 kere 1, 8. 2 de elde 10. 6 kere 7, 42'nin ikisi elde var. 4. 7 kere 3, 21. 4 daha 25. Elde var. 2. 7 kere 1, 7. 2 de elde 9. 6 kere 9, 54. Elde var 5. 6 kere 3, 18. 5 daha. 23'ün 3'ü elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 de elde 8. 6 kere 7, 42'nin ikisi elde var 4. 6 kere 5, 30. 4 de elde 34'ün 4 elde var 3. 6 kere 1, 6. 3 de elde 9. 7 kere 8, 56'nın 6'sı elde var 5. 7 kere 1, 7. 5 daha. 12'nin 2'si elde var 1. 7 kere 1, 7. 1 de elde 8. 6 kere 6, 36'nın 6'sı elde var 3. 6 kere 3, 18. 3 daha. 21'in 1'i elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 de elde 8. 7 kere 7, 49'un 9'u elde var 4. 7 kere 2, 14. 4 de elde vardı. 10 da ekledim. 18'in 8'i oldu. Elde var 1. 7 kere 1, 7, 1 de elde 8. 9 kere 0, 0. 9 kere 1, 9. 9 kere 1, 9. 8 kere 0, 0. 8 kere 1, 8. 8 kere 1, 8. 4 kere 0, 0. 6 kere 4, 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde 6. Bu şekilde tamamlıyorum. Tabloda verilen çarpma işlemlerini sizler için yaptım arkadaşlar. 4 çarpı 73, 292'ymiş. 4 çarpı 42, 168'dir. 
4 çarpı 35 140 4 çarpı 26 104 4 çarpı 84 336 4 çarpı 66 264'tür. İkinci satıra geçtim. 73 ile 6'yı çarptım. 438. 42 ile 6'yı çarptım. 252. 35 ile 6'yı çarptım. 210. 26 ile 6'yı çarptım. 156. 84 ile 6'yı çarptım. 504. 66 ile 6'yı çarptım. 396. 8'e geçtim. 8 ile 73 çarptım. 584. 8 ile 42 çarptım. 336. 8 ile 35'i çarptım. 280. 8 ile 26'yı çarptım 208, 8 ile 84'ü çarptım 672, 8 ile 66'yı çarptım 528, 5 ile 73'ü çarptım 365, 5 ile 42'yi çarptım 210, 5 ile 35'i çarptım 175, 5 ile 26'yı çarptım 130, 5 ile 84'ü çarptım 420, 5 ile 66'yı çarptım 330 yanıtına ulaştım. Kısa yoldan çarpma. Bir doğal sayıyı 10 ile kısa yoldan çarpıyorsam sağına bir tane sıfır ekleyeceğim. 100 ile çarpıyorsam sağına iki tane sıfır ekleyeceğim. Hemen çarpalım. 10 kere 1 10. 10 çarpı 3 30. 10 çarpı 7 70. 8 çarpı 10 80. 36'nın sonuna sıfır ekliyorsun. 62'nin sonuna sıfır. 84'ün sonuna sıfır. 88'in sonuna sıfır. 63'ün sonuna sıfır. Yine 4'ün sonuna sıfır. 2'nin sonuna sıfır. 9'un sonuna sıfır. 15'in sonuna sıfır. 55'in sonuna 0, 60'ın sonuna 0, 77'nin sonuna 0, 93'ün sonuna 0, 47'nin sonuna 0, 10'un sonuna 0, 12'nin sonuna 0, 14'ün sonuna 0, 22'nin sonuna 0, 39'un sonuna 0, 14'ün sonuna 0, 18'in sonuna 0, 87'nin sonuna 0 ve 59'un sonuna 0 ekliyoruz. Kısa yoldan çarpma işlemi. Tekrardan yine aşağıda devam edeceğiz. 100 ile çarpmak demek. 3'ün sonuna 2 sıfır ekle demek. 7'nin sonuna 2 sıfır. 1 ile çarpıyorsun. Direkt 100. 5 ile çarpıyorsun. 5'in sonuna 2 sıfır. 4'ün sonuna 2 sıfır. 6'nın sonuna 2 sıfır. 8'in sonuna 2 sıfır. 9'un sonuna 2 sıfır. Ve 2'nin sonuna 2 sıfır. Bu şekilde tamamlıyoruz. Sorulara bakıyoruz. 1, 2 ve 3'ün soruları yukarıdaki tabloya göre yanıtlayacağız arkadaşlar. Hemen çarpalım. 3 çarpı 2'den 6 buluyorum A'yı. 3 çarpı 5'ten 15 buluyorum B'yi. 6 çarpı 3'ten 18 buluyorum C'yi. 9 çarpı 3'ten 27 buluyorum D'yi. 4 çarpı 2'den 8 buluyorum K'yı. 4 çarpı 5'ten 20 buluyorum L'yi. 6 çarpı 4'ten 24 buluyorum M'yi. 9 çarpı 4'ten 36 buluyorum neyi? Evet tabloya yazdım. A çarpı neyi sormuş? A 6 idi. N 36 idi. Çarpıyoruz. 216'dır yanıtım C seçeneği. Tabloya göre L çarpı C demiş. L 20, C 18'di. 20 çarpı 18 demiş. 360'tır yanıtım. Tabloya göre M'den büyük en küçük doğal sayı ile M neydi? 24. 24'ten büyük en küçük doğal sayı 25'tir. İle B'den küçük en büyük doğal sayı B'den küçük yani 15'ten küçük 15'ten küçük olması gerekiyor. O zaman 14 olabilir. Doğal sayının çarpımını sormuş. Yani 25 ile 14'ü çarpın demiş. 4 çarpı 5 20'nin sıfırı elde var. 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. 1 çarpı 5 5. 1 çarpı 2 2. Topluyorum. 0 5 3. 350 lira yanıt. Devam ediyorum. Yukarıdaki çarpma işlemlerini sonuçlarıyla eşleştireceğim. 9 kere 8 72. 6 kere 7 42. 7 kere 8 56. Baktığım zaman bu eşleştirme hangisinde vardır? B seçeneğinde. 24 çarpı 5. Yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur demiş. 24 çarpı 5. 120 doğrudur. 4 kere 4. 16'nın 6'sı elde var. 1 dedik. 4 kere 3. 12. 1 de elde. 13 doğrudur. 45 çarpı 7'yi yapacağız. 7 kere 5. 35'in 5 elde var. 3. 7 kere 4. 
315 olacak sonuç ama 305 yazmış. 1 ve 2 benim için doğru yanıttır. 6. sorudayım. Hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür demiş. 23 çarpı 2 46'dır. 25 çarpı 4 100'dür. 24 çarpı 3 72'dir. Yanıtım B seçeneğidir. Yukarıdaki verilen işlemin sonucunu sormuş. 25 ile 15'i çarpıyoruz. 5 çarpı 5 25'in 5 elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde 12. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Topluyorsun. 375 işaretledik. 8'in sorumuza geçiyoruz. 22 çarpı 17 kare demiş. 22 ile 17'yi çarptığında arkadaşlar 374 bulurum kareyi. 123 çarpı 5 demiş. Bunu da çarpma işlemi yaptığım zaman üçgenimi de 615 bulurum. 615 ile 374'ü topla demiş. Yanıtım 989 olur B seçeneği. Bir sonraki sorudayım. Rakamları farklı. 3 basamaklı en küçük tek doğal sayı. Rakamları farklı dediğine göre. En küçük dediğine göre yüzler basamağına en küçük rakamı yazmam lazım. Sıfırdan sonra 1'i yazabilirim. Daha sonra sıfırı. Daha sonra 2'yi yazacaktım ama tek dediği için 3'ü yazmalıyım. 7 ile çarpacağım. 21'in 1'i elde var 2'ye. 7 kere 0 0. Eldeki 2'yi ekledim. 7 kere 1 7. 721'dir yanıtım A seçeneği. 45 çarpı 5 işleminin sonucu ile 33 çarpı 4 işleminin sonucunun toplamı. Çarpalım. 225 buldum. 33 ile 4'ü çarpalım. 132 de bunu buldum. Öğretmenim 225 ile 132'yi toplamam gerekiyor. 357 olur yanıtım C seçeneği. Bir diğer sorudayım. A küçüktür 157 çarpı 6 demiş arkadaşlar. Öncelikle bu tarz sorularda ne yapacağız? Bildiğimiz kısımdan başlıyoruz. 157 ile 6'yı çarpmaktan yani 942 yapar. Sonrasında A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı. Öğretmenim A yerine 941, 940 yazabilirim. Ama bana en büyük dediği için 941 yazabilirim en fazla. Bir diğer kısma geçtim. Kare ve üçgeni sormuş bana çarpma işleminde. Öğretmenim ben burada çarpma işlemi yaparken neyi biliyorum? 76 ile çarpılan kısım 2 çarpı 1 sayı. Yani ben aslında ne yapacağım arkadaşlar? Bir sayıyı 2 ile çarpmışım 76 bulmuşum. Burayı deniyorum. 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var. 1 dedim. Daha sonra 3 ile 2'yi çarparsam 3 ile 3'ü çarparsam pardon 3 ile 2'yi çarparsam 6 bulurum. 1 de elde 7 bulurum. O zaman öğretmenim 28 şeklinde yazabilir miyim diye düşünüyorum. 28 ile çarptığımda bulamam arkadaşlar. Ben 76 ile 3 çarpı 2 şeklinde yaparsam 38'i 2 ile çarptığımda 76'ya ulaşacağımı buluyorum. O yüzden üçgen için 3 diyorum. Neden? 3, 8 çarpı 2 16'nın 6'sı elde var 1 dedin. 3 çarpı 2 6 1 de elde ekledin 7. O yüzden üçgen için 3 üç yazdın. Daha sonrasında devam ediyorsun. E, kare ile çarpacaksın ve sonucu aslında ne bulduğuna bakacaksın. 76 ile sen hangi sayıyı topladığında e, e, sonucun 798 çıkacak. Öğretmenim 8 direkt aşağı indiğine göre burası 8 olacak. 6 ile bir sayıyı topladığımda burası 9 olmalı. O zaman burası da 3 olur. Hemen 38 ile neyi çarparsam ben? Kareyi çarparsam 38'i bulurum. Kare yerine 1 yazıyorum o zaman. Kare içinde 1 diyorum arkadaşlar. Topladığım zaman 3 artı 1, 4. 13. sorudayım. Ece içinde 100 toplu iğne bulunduran kutulardan 7 tane almıştır. Ece toplam kaç tane toplu iğne aldığını zihinden hesaplamıştır. Ece'nin bulduğu sonuç hangisidir? Bir sayıyı 100 ile çarpmak sonuna 2 tane 0 eklemek demektir. 7'yi çarptım sonuna 2 tane 0 ekliyorum. 700 yanıtını buluyorum. C seçeneği olarak arkadaşlar. Burada videomuzu bitirdik. Bir sonraki videomuzda azalan ve artan çarpımlar arasındaki ilişkiye bakacağız çarpanlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizleri instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Kanalımızda oynatma listesi kısmında tüm derslerinize ait videolar var. Ders kitaplarınıza ait onlara da ulaşabilirsiniz. İlkokul öğretmenim 
yazdığınız zaman Instagram sayfasından bana da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler.